வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவுட்டை வெளியிடும் நாளை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் கருவுட்டை வெளியிடும் நாளை கணக்கீடு செய்து அந்த நாளில் தாம்பத்தியம் வைத்துக் கொண்டால் கருத்தரிக்கும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் இந்த நாளை கணக்கீடு செய்வதற்கு ரெண்டு டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மோத உடை சுழற்சியோட நாட்கள் மற்றும் இரத்த போக்கு நடைபெறும் நாட்கள் இந்த ரெண்டையும் அடிப்படையாக வைத்து கருமுட்டை வெளியிடும் நாளை கணக்கீடு செய்யலாம் பொதுவாக மாத விடை சுழற்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு நாளிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாள் வரை இருக்கும் அதே மாதிரி இரத்த போக்கு நிகழக்கூடிய நாட்கள் வந்து நாலு முதல் ஆறு வரை இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இதோட சராசரி நாட்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் த்ரீ மந்தோட மாத விடாய் சுழற்சி நாட்கள் மற்றும் இரத்த போக்கு நிகழக்கூடிய நாட்களின் சராசரியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த சராசரி அல்லது ஆவரேஜை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு போன மாதம் உங்களோட மாத விடாய் சுழற்சி நாட்கள் முப்பது நாள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை நாள் அப்படின்னு பாருங்க இருபத்தொம்பது நாள் உதாரணத்துக்கு அதுக்கு முந்தின மாதம் முப்பத்தி ஒரு நாள் இதனோட கூட்டுத்தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு இதை மூணால் வகுத்தம்னா முப்பது ஸோ இந்த முப்பது அப்படிங்கிறத வந்து மாத விடாய் சுழற்சியோட ஆவரேஜ் நாட்கள் அதே மாதிரி இரத்த போக்கு நிகழக்கூடிய நாட்களின் சராசரியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் போன மாதம் அஞ்சு நாள் அப்படின்னு வச்சுங்க அதற்கு முந்தின மாதம் நாலு நாட்கள் அதற்கு முந்தின மாதம் ஆறு நாட்கள் மொத்தம் பாஞ்சு நாட்கள் இதை மூணால டிவைட் பண்ணா அஞ்சு நாட்கள் இந்த அஞ்சு அப்படிங்கிறத வந்து ரத்த போக்கு நிகழக்கூடிய நாட்களின் சராசரி இப்ப இந்த முப்பது நாள்ல இருந்து அந்த அஞ்சு நாளை கழிச்சீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு நாள் வரும் இந்த இருபத்தஞ்சுல வந்து ஒரு பதினோரு நாட்களை கழிக்க வேண்டும் இந்த பதினோரு நாள் என்பது கான்ஸ்டன்ட் அதாவது நிலையானது இப்ப பாத்தீங்கன்னா பதினாலு நாட்கள் வரும் இந்த பதினாலாவது நாள் தான் வந்து கருமுட்டை வெளியிடும் நாள் சோ இந்த நாளுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் அதாவது பாஞ்சு பதினாறு இந்த நாளுக்கு பின்னாடி ரெண்டு நாள் அதாவது பதிமூணு பன்னெண்டு ஆக மொத்தம் அஞ்சு நாட்கள் நீங்க வந்து தாம்பத்தியம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது மாத விடாய் தொடங்கிய நாளில் இருந்து பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பாஞ்சு பதினாறு நாட்களில் தாம்பத்தியம் வைத்துக் கொண்டால் கருத்தரிக்கும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் சில பேருக்கு மாத உடாய் சுழற்சி நாட்கள் முப்பத்தஞ்சு நாட்களுக்கு மேலே இருக்கும் சில பேருக்கு இருபத்தஞ்சு நாட்களுக்கு கீழே இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா மாத உடாய் சுழற்சியில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் 